El hombre del sobre. Ya son las tres y media de la tarde. Lucía lleva retraso. Guillermo se impacienta. Espera que su amiga no olvide la cita. A las tres y cuarto, le dijo ayer a la salida del instituto. Guillermo no precisó el lugar. No valía la pena. Siempre quedan en el parque del Retiro, en un banco situado junto al lago. Guillermo y Lucía conocen este parque como la palma de su mano. Es normal. Viven en el barrio desde pequeños. Hoy ya tienen 15 años y continúan siendo los mejores amigos del mundo. Muy a menudo se ven en el parque y deciden lo que van a hacer. Hoy quieren ir al cine. ¿Pero qué estará haciendo? Se pregunta Guillermo. Coge el teléfono móvil, marca el número de Lucía, pero desgraciadamente le responde el contestador. Hola, soy Lucía, pero no puedo hablar contigo. Deja tu mensaje y te llamo. Guillermo le dice nerviosamente. Hace ya un cuarto de hora que te espero. Vamos a llegar tarde a la sesión. ¿Dónde estás? Guillermo suspira, se levanta, da algunos pasos y se sienta de nuevo. La sesión comienza dentro de 25 minutos. Si Lucía contesta al teléfono, pueden darse cita directamente en el cine. Un ruido de pasos le hace girar la cabeza. Desgraciadamente no es Lucía, sino un hombre vestido de manera curiosa para la estación en que estamos. El sol de junio ya es cálido y el hombre lleva una gabardina y un sombrero. Quizá es un actor que está rodando una película. Guillermo mira en todas direcciones a la búsqueda de una cámara, pero no ve nada. El hombre se planta delante de Guillermo. Le coge por el cuello. Guillermo se debate, pero el hombre le sujeta con firmeza. Le dice al oído con cierta dificultad. El sobre. Servicios secretos españoles. Esta tarde. A las cinco. República Argentina. El señor Tino. Guitarra. Cuidado con los demás. Guillermo consigue por fin soltarse. Perdone, pero usted se equivoca de persona. Le dice. Estoy esperando a una compañera y... El hombre no le deja terminar. Le desliza un sobre entre las manos y se aleja arrastrando una pierna. Le sale sangre por debajo de la gabardina. Guillermo se levanta y le grita. ¡Está herido! El hombre se para. Abre su gabardina y mira a Guillermo. Tiene una mancha grande y roja sobre su pantalón. Son los riesgos de la profesión. Dice haciendo un gesto de dolor. Te lo he dicho. Ten cuidado con los demás. Da media vuelta y acelera el paso. Guillermo intenta por última vez retenerle. ¡Espere! Le aseguro que no comprendo nada de esta historia. Pero el hombre desaparece en el parque. Guillermo le da vueltas al sobre. ¿Qué puede hacer? Se sienta en un banco y busca una solución. Cinco minutos más tarde, dos hombres corren en su dirección. Llevan unas grandes cazadoras y gafas de sol. Decididamente, dice Guillermo, hoy se viste la gente de manera muy curiosa. Guillermo esconde el sobre debajo de su camiseta. Cuando llegan ante él, el más alto de los dos le pregunta, ¿Has visto a un tipo extraño con una gabardina? Guillermo duda antes de responderle. Quizá son estos los demás de los que el hombre del sobre ha dicho que hay que desconfiar. ¿De quién puede fiarse? Entonces, niño, insiste el segundo hombre, ¿has visto a alguien o no? Guillermo siempre detestaba cuando le llamaban niño, y ahora que tiene 15 años lo encuentra ridículo. No. Dice con firmeza. ¿Por qué? Los dos hombres no responden. Acaban de ver algo sobre el suelo. ¡Sangre! ¡No irá muy lejos! ¡Démonos prisa! Vuelven a marcharse corriendo. Guillermo ya no sabe qué pensar. Por lo menos está seguro de una cosa. Conservar el sobre es demasiado peligroso. Debe librarse de él lo más rápidamente posible. No sabe lo que contiene, pero este asunto no tiene el aspecto de ser un juego. Su primera idea es echarlo a una papelera, 
Después de todo, es la mejor manera de hacer desaparecer el problema. Se levanta y se dirige a la papelera más próxima. Mete en el fondo de la misma el sobre después de haberse asegurado de que nadie lo observa. Guillermo se siente más tranquilo, pero algo le preocupa todavía. El sobre debe contener probablemente informaciones muy importantes. Este hombre ha confiado en él para continuar su misión, y él echa el sobre a una papelera. No es muy valiente de su parte. Y además, el desconocido está herido. Quizás su vida corre peligro. Guillermo siente que no puede permanecer así. ¡Debo avisar a la policía! Vuelve a buscar en la papelera. ¡Puaf! ¿Por qué he puesto el sobre al fondo? Un niño que pasa con su madre le mira con aspecto curioso. Es sucio meter las manos en las papeleras, ¿verdad, mamá? Guillermo cierra los ojos. Introduce la mano en la papelera y vuelve a coger rápidamente el sobre. Se dirige a la salida del parque. De repente, una mano le da una palmadita en el hombro. Guillermo se sobresalta. ¡No irás a marcharte sin mí! ¡Lucía! ¡Me has asustado! ¿Qué haces aquí? Habíamos quedado, ¿no? Sí, sí, perdona. Estoy un poco... Guillermo, mira el reloj. ¡Son las cuatro de la tarde! ¡Adiós al cine! Soy yo quien se excusa. Dice Lucía. Llego un poco tarde. ¿A dónde vamos? ¡A la policía! El señor Tino ¿Los servicios secretos españoles? No me digas, ¿de verdad? Guillermo no se extraña de la reacción de su amiga. Siempre está dispuesta para la aventura y nada le da miedo. Él está todavía impresionado por lo que acaba de sucederle. Cuando le dice que ha decidido entregar el sobre a la policía, Lucía le propone otra cosa. ¿Por qué no encontramos nosotros mismos al señor Tino para entregarle el sobre? De todas formas, con el tiempo que hace, no vamos a encerrarnos en un cine. ¿Olvidas que quien me ha entregado el sobre está herido? Un agente de los servicios secretos no te necesita para curarse. Lucía tiene razón. Además, Guillermo es un gran aficionado a las novelas policíacas. Quizá va a ser la única vez en su vida que tendrá una ocasión como esta para encontrar a los espías. Lucía le insiste en recordar exactamente las palabras del hombre del sobre. Me ha hablado de los servicios secretos españoles y de un tal señor Tino. Me ha pedido tener cuidado con los demás, pero, ¿sabes? Era difícil de entender. ¡Ah, sí! También ha hablado de Argentina. ¿De Argentina? Guillermo y Lucía no van a ir tan lejos para devolver una carta a un desconocido. Ha dicho también a las cinco de la tarde. ¡Vale, estupendo! Guillermo no comprende por qué es todo tan estupendo. Lucía le explica su teoría. Si la cita es hoy, el señor Tino no está en Argentina. Debe estar aquí, en Madrid. Mira su reloj. Las cuatro y cuarto. Debemos darnos prisa. ¿Y en tu opinión, dónde encontramos a ese tal señor Tino? Sin duda en algún lugar de Madrid que tiene relación con Argentina. Una calle con ese nombre, por ejemplo. O bien un restaurante de especialidades argentinas. O también... Lucía gira alrededor del banco reflexionando en voz alta. Se para y le reprocha a su amigo su falta de ayuda. Guillermo sonríe. ¿Qué tiene el asunto de divertido? Le pregunta Lucía. Nada, nada. Espero a ver si tienes más ideas geniales. ¿Por qué? ¿Tú las tienes? Claro, dice levantándose. Sígueme. ¿O no vamos a llegar a tiempo? República Argentina. Es el nombre de la parada del metro al lado de casa de mi abuela. Los dos amigos salen del Parque del Retiro y caminan en dirección a la parada de Metro Retiro. Se dirigen a las taquillas, compran un bono, descienden las escaleras mecánicas, pasan el billete por la puerta automática de acceso y van al andén dirección ventas. Una señora joven se dirige a Guillermo. Por favor, para ir al Estadio Santiago Bernabéu. Tiene un ligero acento francés. Guillermo duda antes de responder. El Estadio Santiago Bernabéu está cerca de la parada República Argentina. Quizá conoce al hombre del sobre, ¿eh? Lucía adivina la confusión de Guillermo. Para tranquilizarle, le muestra a los tres niños que van con ella. Más parecen turistas extranjeros que miembros de los servicios secretos. 
Guillermo sonríe. Esta historia va a volverme loco. Se dice a sí mismo antes de indicarle el camino. Baje en la estación Goya. Tome la línea 4 y baje en Alonso Martínez. Allí tome la línea 10, dirección Fuencarral, y baje en la segunda parada que es Santiago Bernabéu. ¡Qué fácil parece el metro cuando se conoce! Un tren entra en la estación. Guillermo y Lucía entran y se sientan. Hablan poco durante el trayecto. La situación es muy extraña. Un hombre al que no conocen les ha indicado una cita con otro desconocido. Guillermo se pregunta si ha hecho bien recuperando el sobre de la papelera. Lucía se dice que, quizá, ha hecho mal en animar a Guillermo en su búsqueda del señor Tino. Los dos amigos se giran al mismo tiempo, el uno hacia el otro. ¿Crees que, que hemos hecho, hecho bien en...? en... Comienzan a reírse. El tren entra en la estación, Manuel Becerra. Ahí cambian de línea. Guillermo ha hecho este trayecto tantas veces que es capaz de hacerlo con los ojos cerrados. Se meten en el pasillo y toman la línea número 6, dirección Cuatro Caminos. Tres estaciones para llegar a República Argentina. El metro a veces me produce el efecto de un inmenso laberinto, dice Guillermo. Ya estamos. República Argentina. Ya están en el lugar de la cita. Son las cinco menos cuarto. Guillermo y Lucía no son los únicos en bajar del metro. Mientras que las demás personas se dirigen hacia la salida, nuestros dos amigos se quedan en el andén. Lucía va a sentarse sobre un asiento azul de plástico. Guillermo prefiere caminar a lo largo del andén. Un tren entra en la estación. Se para. Las puertas se abren y los viajeros descienden. ¿A quién se puede parecer el señor Tino? El andén se vacía. Guillermo se reúne con Lucía. No vamos a preguntarle el nombre a todo el mundo, dice. Ni a agitar una pancarta con la inscripción Señor Tino. En ese instante, las notas de una guitarra atraen la atención de Lucía. Provienen del pasillo que conduce a la salida de la estación. Se acercan al músico. ¿Señor Tino? El músico sonríe. Guillermo saca el sobre y se lo tiende. El hombre se apresura a cogerlo y de repente interrumpe el movimiento. ¡No! exclama. ¡Dos tipos nos están vigilando! ¡Desde el andén de enfrente! ¡Es demasiado peligroso! ¡Entrega el sobre directamente al chato! ¡Lo encontrarás en el viejo madroño! El músico no da más precisiones y se escapa corriendo. Una voz interpela a Guillermo desde el andén de enfrente. ¡Niño! ¡No te muevas, que vamos! Guillermo reconoce de inmediato a los dos hombres con cazadora. ¡Son los dos hombres del Parque del Retiro! Persecución en el metro Los dos hombres con cazadora se ponen a correr y desaparecen en el pasillo de la estación República Argentina. En menos que canta un gallo, estarán con toda seguridad en el mismo andén que Guillermo y Lucía. Nuestros dos amigos no tienen tiempo de escapar. Afortunadamente, un metro entra en la estación. Guillermo y Lucía suben, empujando a la gente que baja. La señal de cierre de las puertas suena. Los dos hombres llegan al andén, pero las puertas se cierran justamente delante de ellos. El metro parte de la estación. Guillermo y Lucía están a salvo. ¡Uf! ¡De buena nos hemos librado! Guillermo no sabe quiénes son el hombre del sobre ni el chato. Tampoco sabe por qué Lucía y él se arriesgan tanto. Una cosa está clara. Demasiada gente se interesa por este sobre. ¿Podríamos abrirlo? Le dice a Lucía. ¿Aquí? ¿En el metro? ¡Estás loco! ¡Hay demasiada gente! Tienes razón. También creo que es preferible saber lo menos posible. Nos lo tenemos que quitar de encima cuanto antes. A propósito... ¿Qué ha dicho el músico? Entrega el sobre directamente al chato. Lo encontrarás en el viejo madroño. Lucía se ha aprendido la frase de memoria, pues le parece muy extraña. Espera, dice Lucía. Tengo una idea. Se levanta y se acerca a una persona. Perdone, ¿podría decirme dónde está la calle del viejo madroño? Guillermo se queda de piedra.
Lucía tiene tanta seguridad en sí misma. La joven recorre el metro haciendo la misma pregunta a todo el mundo. Pero los resultados no son satisfactorios. Algunas personas ni siquiera levantan los ojos del periódico. Un hombre de unos 40 años se pone a reír. ¿Qué es lo que os enseñan en el colegio? ¿Acaso no sabes mirar el plano de la ciudad? <risa> Desanimada, Lucía decide tirar la toalla, cuando una señora de edad le hace señas. A lo mejor te refieres al viejo madroño, la taberna que está en el Madrid de los Austrias, cerca de la Plaza Mayor. La señora le explica que trabajó muchos años en esa taberna. Empieza a contarle su vida, pero Lucía la interrumpe. Perdone, señora, pero tengo mucha prisa. Bueno, bueno, contesta la vieja dama. El viejo madroño se encuentra cerca de la Plaza Mayor. Si vas allí, saluda a Marcelo de mi parte. ¡Oh, qué tonta soy! Ya no debe trabajar allí. Es mucho más mayor que yo y... Lucía no tiene tiempo de escuchar la historia de la vida de Marcelo. Le da las gracias a la anciana y se va corriendo hacia Guillermo. Misión cumplida. Tenemos que ir a la taberna El Viejo Madroño, cerca de la Plaza Mayor. Se encuentra allí. ¡Estupendo, Lucía! Entonces tenemos que coger dirección ópera y bajar en la Estación Sol. ¡Vale, muy bien! Cuando están en la Estación Manuel Becerra a punto de coger dirección ópera, para bajar en sol, oyen una voz detrás de ellos. ¡Ey, vosotros! ¡Para! Guillermo se vuelve para mirar. ¡Oh, no! ¡Los dos hombres de la cazadora! ¿Cómo han conseguido encontrarnos? Guillermo y Lucía se ponen a correr. Afortunadamente, en el metro hay muchos pasillos y líneas, y además, está siempre lleno de gente. Es fácil despistar a alguien. ¡Línea 2! ¡A la izquierda, a prisa! Grita Lucía. Los dos adolescentes se precipitan por las escaleras mecánicas y saltan los escalones de tres en tres. Guillermo se gira para mirar. Los dos hombres continúan detrás de ellos. Un pasillo a la izquierda, un pasillo a la derecha. Llegan a un gran vestíbulo. No vamos a conseguir despistarlos, dice Lucía sin aliento. Guillermo divisa un fotomatón. Coge a Lucía por el brazo. ¡Sígueme! Los dos adolescentes descorren la cortina y se sientan en el taburete. Se oprimen el uno contra el otro para ocupar el menor espacio posible. Si alguien quiere hacerse fotos ahora para el documento de identidad, estamos perdidos, murmura Lucía. Los hombres de la cazadora llegan al vestíbulo. Ante ellos hay cinco pasillos. No saben cuál tomar. Se nos han escapado, dice el más alto. No te preocupes, los encontraremos. No son más que críos. ¡El jefe se va a enfadar! Si vieras qué cara pones... ¡Ahí hay un fotomatón! ¡Ve a hacerte una foto! ¡Te vas a reír! El más bajito arrastra a su amigo hacia el fotomatón. Coge la cortina y comienza a levantarla. Te aseguro que vale la pena. ¡Para! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Ven! ¡Vamos a intentar por este pasillo! La cortina vuelve a caer y los dos hombres se marchan. En el fotomatón... Lucía y Guillermo respiran. Nos hemos librado por los pelos. Todavía se esperan unos cuantos minutos y salen del fotomatón. Aún hay mucha gente en el vestíbulo, pero los dos hombres de la cazadora ya no están. Lucía y Guillermo se dirigen tranquilamente a la línea 2. El señor Benítez Guillermo y Lucía llegan al centro de la ciudad. Se dirigen a la Plaza Mayor y, desde allí, empiezan a recorrer las callejuelas de alrededor, buscando la taberna que les ha indicado la anciana en el metro. Por fin, en la calle de la Bolsa, encuentran el viejo madroño, en un edificio muy antiguo. Hay mucha gente. Se dirigen a la cajera. Perdone, ¿sabe dónde podemos encontrar al chato, por favor? ¿El chato...? Es que por aquí los camareros bromean siempre entre ellos. A menudo se inventan sobrenombres para reír. Quizás te refieres a Juan Benítez, pero no sé. No les hago caso a estos chicos con sus tonterías. Juan Benítez es un camarero. A veces lo llaman el chato. Guillermo y Lucía se dirigen rápidamente hacia una mesa y se sientan. Una joven viene a tomar nota de la consumición. 
Guillermo pide una Coca-Cola y una tapa de jamón y queso. Lucía pide una limonada y un pincho de tortilla de patatas. Una Coca-Cola, una limonada, una tapa de jamón y queso y un pincho de tortilla de patatas. Repite la camarera, alejándose de la mesa. Guillermo y Lucía miran atentamente a los clientes. La mujer que lleva el pelo largo y un collar de perlas. El hombre que lleva gafas de sol. Los dos tipos apoyados en la barra que hablan con el dueño de la taberna. Los dos enamorados, que piensan más en mirarse que en tomarse el café. Quizá la cajera se equivoca y el chato no es un empleado del bar. Se pregunta Lucía. Observan cada mesa sin, no obstante, adivinar quién podría ser el tal Benítez que están buscando. La camarera les trae lo que han pedido. Lucía está comiendo su tortilla, cuando un hombre de baja estatura entra en la taberna. El dueño le saluda. ¡Buenas tardes, Benítez! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Llegas un poco tarde para empezar tu turno. ¿Tarde, eh? ¿Pero qué dices? Si siempre llego a la hora. Hoy hay mucho tráfico y he tardado un poco más, lo siento. Le contesta Benítez. ¡Es él! Murmura Guillermo. No hay duda posible. Es nuestro hombre. Tiene la nariz chata. ¿Ves? Dice Guillermo. Es un camarero de la casa. Bueno, allá voy. Yo también voy. Dice Lucía. ¿Podemos hacerle unas preguntas? El hombre, sorprendido, no responde. Incluso finge no haber comprendido. El señor Tino nos ha enviado aquí. Insiste Lucía en voz baja. El hombre continúa sin sonreír, pero hace un gesto que probablemente significa «podéis preguntar». Y los tres se sientan en una mesa. «¿Habéis dicho el señor Tino? Normalmente no trabaja con gente tan joven». Guillermo le dice que solamente le conocen desde hace un rato. Benítez mira por la ventana. Está inquieto y les pregunta si alguien les ha seguido hasta allí. Guillermo le tranquiliza y le explica que han tenido la idea de esconderse en un fotomatón para escapar de sus perseguidores. —¿Un fotomatón? —exclama Benítez, extrañado. —¿Crees que es un buen escondite? Eh? Guillermo comienza a contarle de cabo a rabo todo lo que han hecho, pero Lucía le da discretamente un codazo. Piensa que está hablando demasiado. Guillermo saca el sobre de su chaqueta y se lo da a Benítez quien lo pone inmediatamente en un bolsillo exterior de su mochila, que está junto a sus pies. Benítez hace un gesto con la cabeza mientras mira por la ventana. Los dos amigos permanecen inmóviles. Benítez les pregunta. ¿Queréis algo más? No, nada, contesta Guillermo. Entonces, adiós, dice con un tono de voz seco. Al levantarse... Guillermo le tiende la mano a Benítez para despedirse, pero éste le mira sin moverse. Guillermo insiste. Ha sido un placer trabajar para los servicios secretos españoles. Benítez se pone a reír y contesta de inmediato. ¿Los qué? Pregunta. Guillermo mira alrededor de él. Quizá ha hablado demasiado fuerte. Se inclina y dice. El hombre que me ha dado el sobre me lo ha dicho. Ustedes forman parte de los servicios secretos españoles, ¿no? Yo... Es decir, sí, eso es. De los servicios secretos secretísimos, incluso. En ese momento, Lucía se inclina. Y rápidamente extrae el sobre que está en el bolsillo de la mochila de Benítez. Mientras dice a Guillermo... ¡Ven, salgamos, a prisa! Guillermo no comprende nada. La sigue sin oponerse. Se precipitan hacia la puerta y salen de la taberna. Benítez se levanta a su vez para perseguirlos. La camarera le detiene. Oye, tus amigos se han marchado sin pagar. No son mis amigos. ¿Cómo que no son tus amigos? He visto cómo preguntaban por ti cuando han llegado. Te digo que no son mis amigos. Bueno, bueno, no te pongas así, no te enfades. Benítez se precipita hacia la puerta de la taberna, pero tropieza con la mesa y se cae por el suelo. La camarera lo observa riéndose. Fuera. Los dos amigos corren tan a prisa como pueden en dirección a la Puerta del Sol. ¡Corre! Dice Lucía. Cuando llegan a la calle mayor, Lucía le hace señas a un taxi. ¡Taxi! El coche se para. Guillermo y Lucía suben a toda velocidad. ¡A prisa, todo recto! Dice Lucía al taxista. Un taxista muy erudito. 
¿a dónde os llevo? Es la tercera vez que el taxista les hace la misma pregunta, pero siempre obtiene la misma respuesta. ¡Todo recto! Así que conduce eligiendo su camino al azar. Guillermo continúa sin comprender la actitud de Lucía en la taberna. No me gusta ese tal Benítez. Explica. ¿No encuentras algo raro en él? Lucía piensa, más bien, en la forma en la que hablaba de los servicios secretos españoles. ¿Acaso un espía reconoce tan fácilmente formar parte de ellos? Guillermo considera que todo esto es bastante extraño. No me creo nada de esa historia de los servicios secretos. Dice Lucía. Entonces, ¿quiénes son todos esos hombres? Peligrosos traficantes de droga o quizá terroristas. Ves demasiado la televisión. Tú que eres un apasionado de cine, ¿te atreves a decirme eso? Guillermo sonríe y suspira. Pues mira, estaba contento de desembarazarme del sobre. ¿Qué vamos a hacer con él ahora? Creo que debemos ir a entregarlo a la policía. Vaya, esa era mi primera idea. Pero he cambiado de opinión. Debemos llegar hasta el final de este asunto. ¿Qué quieres decir? Ya no sabemos a quién tenemos que entregar el sobre. No vamos a regresar al viejo madroño a entregárselo al chato, ¿verdad? Tengo una idea mejor. Vamos a... El taxista les corta la palabra. ¿Continuamos todo recto? Lucía mira por la ventanilla. El coche pasa por delante del Museo del Prado. Todo recto, sí. Responde Lucía. Ya le indicaremos. Mientras tengáis dinero para pagarme, os paseo por todo Madrid hasta mañana por la mañana. Responde el taxista sonriendo. Guillermo vuelve a su idea inicial. Vamos a abrir el sobre. Lucía lanza un grito de extrañeza. El taxista bromea. ¿Qué? ¿Por fin sabéis a dónde vais? Todavía no. Contesta Lucía. Pero ya sabemos lo que vamos a hacer. ¡Algo es algo! Exclama el taxista. Guillermo abre el sobre. Por fin van a descubrir la razón por la cual están corriendo toda la tarde. En el interior del mismo hay una hoja de papel blanca con extrañas indicaciones. Guillermo le da la vuelta a la hoja. Hay cuatro nombres escritos. Los lee en voz alta. Francisco Umbral, Alejandro Casona... Benito Pérez Galdós, Santiago Ramón y Cajal. ¿Pero se puede saber qué es esto? Pregunta Lucía. Tres escritores y un científico, dice Guillermo. Gracias, ya lo sabía. Me pregunto sencillamente qué puede significar todo esto. No veo ninguna relación entre todos ellos, sino que están muertos. Tienes razón, ¿y qué relación puede haber con las cifras del otro lado del papel? Guillermo y Lucía observan cada uno por separado la hoja de papel. Le dan la vuelta. Le vuelven a dar la vuelta y la examinan atentamente. No descubren nada nuevo. El taxista llega a la puerta de Alcalá. Gira alrededor de ella. Ya han despistado a los posibles perseguidores y no tienen ninguna necesidad de permanecer en el taxi. Cuando Lucía se dispone a decirle al taxista que pare, este exclama. Francisco Umbral, 1935-2007. Escritor y columnista. Alejandro Casona, 1903-1965. Dramaturgo. Benito Pérez Galdós, 1843-1920. Escritor. Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934. Premio Nobel de Medicina. ¡Vaya! exclama Lucía. Conoce las fechas de nacimiento y muerte de muchas personas. Solamente las de algunos personajes célebres. Os puedo llevar al cementerio de la Almudena, si queréis. Me gusta mucho pasear por él, es muy bonito. No, dice Lucía. Creo que es mejor que bajemos. En realidad, todavía no sabemos dónde ir. Pues por eso os propongo ir a la Almudena. ¿Por qué? No comprendo, dice Lucía. El taxista aminora la velocidad y aparca junto a una acera. Se gira y mira a los dos adolescentes. Francisco Umbral, Alejandro Casona, Benito Pérez Galdós, Santiago Ramón y Cajal, seguramente no llegaron nunca a conocerse. Pero hoy en día están todos enterrados en el cementerio de la Almudena. Guillermo y Lucía se quedan con la boca abierta. ¿Cómo sabe todo eso? Se puede ser taxista y tener cultura, ¿no? No me interprete mal, por favor. Se excusa Lucía. Guillermo le pide al taxista que repita las fechas que se sabe de memoria. Todas coinciden con las fechas de nacimiento y muerte de las personalidades indicadas en la hoja de papel. 
Seguramente los rectángulos representan sus tumbas, dice Guillermo. Pues por eso, justamente, os vuelvo a preguntar. ¿Os llevo al cementerio de la Almudena, sí o no? ¡Lo, Lo más, más rápido, rápido posible. posible! Contestan los chicos. El cementerio de la Almudena ¡Ya hemos llegado! exclama el taxista mientras aparca el taxi a la entrada del cementerio de la Almudena. ¿Cuánto le debemos? Nada, es gratuito. Ha sido un placer poder ayudaros. Si encontráis un tesoro, acordaos de mí. Daos prisa, el cementerio cierra los sábados a las siete y cuarto de la tarde. Tengo algo para vosotros. El taxista se inclina hacia la guantera, la abre y registra en su interior. Saca un papel arrugado. El plano del cementerio. Un cliente lo olvidó el otro día en mi coche. Lo guardo todo, es mi manía. Pero por una vez, va a servir para algo. ¡Muchas gracias! Es usted muy amable y además es un guía estupendo. Le dice Lucía al bajar del coche. Cuando van a entrar en el cementerio, el vigilante les detiene. Lo siento, es la hora de cerrar. Volved mañana. Por favor, insiste Lucía. Tenemos algo muy urgente que hacer. ¿Urgente? Repite el vigilante riéndose. No veo nada de urgente que hacer en un cementerio. El teléfono suena en la portería situada cerca de la entrada. No me dejan nunca tranquilo, dice enfadado mientras va a contestar. Cuando les da la espalda, Guillermo y Lucía aprovechan para meterse dentro, ya que la verja está todavía entreabierta, y esconderse entre las tumbas. Dos minutos más tarde, el vigilante reaparece, ya no se acuerda de los dos adolescentes y cierra las puertas. Guillermo y Lucía se encuentran encerrados en el cementerio. Con la ayuda del plano que les ha ofrecido el taxista, Guillermo localiza las diferentes tumbas. Los dos amigos inician sus indagaciones entre las tumbas. Van escondiéndose e intentando hacer el menor ruido posible. El vigilante puede encontrarse cerca. Los dos amigos no saben por dónde empezar su recorrido por el cementerio. Tienen que buscar algo, pero ¿qué? De repente, el teléfono móvil de Lucía se pone a sonar y ella contesta lo más rápidamente posible, en voz baja. ¿Diga? ¡Mamá! Te iba a llamar. Sí, sí, es verdad. Hablo en voz baja porque... Estamos en el cine, a mitad de la película. No puedo hablar más alto, compréndelo. No. Voy a cenar a casa de Guillermo. Llegaré a casa a eso de las diez, ¿vale? Hasta luego. Es impresionante caminar por un cementerio cuando está cerrado y no hay nadie. Algunas tumbas parecen muy viejas, están abandonadas. Hay algunas muy grandes que parecen mausoleos o panteones. Otras son mucho más pequeñas y sencillas. De repente, parece que el cielo se oscurece. Un ligero vientecillo se levanta haciendo gemir las hojas de los árboles. Lucía, por primera vez en su vida, siente miedo. ¡Guillermo, estamos locos! Pronto va a anochecer, tenemos que regresar a casa. No me vas a decir ahora que tienes miedo, ¿eh? Has sido tú quien me ha convencido. Así que debemos seguir en esto hasta el final. Es que me ha parecido ver unas sombras entre los árboles. Estoy segura de haber visto algo moverse cautelosamente. Como está nublado y está atardeciendo, ves mal y tienes figuraciones. No seas tonta. Mira qué capilla más bonita. Y así continúan el recorrido. Ya han estado en las cuatro tumbas y no han encontrado ninguna indicación que les pueda ayudar. Los dos amigos pasan un buen rato intentando descifrar lo que pueden significar las cifras indicadas entre paréntesis y los nombres que están en el otro lado del papel. De repente, Guillermo tiene una idea. Escribe el nombre de cada personaje junto a la fecha de su nacimiento y muerte. Quizá esto indica la posición de una letra. Por ejemplo, la primera letra de Alejandro Casona es la A, la primera de Francisco Umbral es la F, la novena de Benito Pérez Galdós es la R... Y la decimocuarta, de Santiago Ramón y Cajal, es la Y. A, F, R, Y... Resume Lucía. No está nada claro. Guillermo y Lucía intentan formar palabras con esas cuatro letras. Fair, Rifa, Fira, Arif, Fari... ¡Fari! exclama Lucía. ¡Era un cantante! Lo recuerdo muy bien porque murió hace poco y salió en la televisión. Veamos. 
Los dos amigos se ponen a buscar el lugar donde se encuentra la tumba de El Fari en el plano que les ha dado su amigo el taxista. ¡Qué grande es este cementerio! exclama Lucía. Parece una ciudad. Continúan los dos varios minutos, abstraídos mirando el plano, cuando se oye un ruido apenas perceptible proveniente de los árboles de enfrente. ¡Guillermo! ¡Acabo de oír algo! ¡Seguro que hay alguien entre los árboles! Lucía está petrificada por el miedo. La voz no le sale del cuerpo. ¿Otra vez con la misma historia? ¡Qué pesada puedes llegar a ser! ¿Quién va a estar ahora en el cementerio si está cerrado? ¡Solamente dos locos como nosotros! ¡Ya la he encontrado! exclama Guillermo triunfante. ¡Mira! ¡Ahí está! Lucía y Guillermo corren por el cementerio en dirección a la tumba de El Fari. No les cuesta nada encontrarla. La tumba está llena de flores de sus admiradores. Lo que podemos hacer es indagar por su tumba, dice Guillermo. Guillermo y Lucía levantan los ramos de flores intentando no estropearlos. Lucía coge un enorme ramo de rosas rojas envuelto en papel de regalo. El ramo se le escapa de las manos y cae al suelo. El papel se ha roto. Ponen tanto papel alrededor de estas rosas, pero ¿qué es esto? Parece tela. Guillermo se aproxima para ver mejor. Juntos despliegan la tela y descubren poco a poco dos lienzos pintados. ¿Crees que es esto lo que buscamos? Pregunta Guillermo. Una voz masculina le contesta. ¡Manos arriba! ¡No os mováis! Los hombres de la cazadora Guillermo y Lucía se sobresaltan. Se giran. Dos hombres con cazadora apuntan una pistola en su dirección. Guillermo los reconoce de inmediato. Son los del Parque del Retiro. ¡Y ahora, ahora! ¡Nos habéis hecho correr, chicos! ¡Cuidado! contesta Guillermo. ¡Trabajamos para los servicios secretos españoles! ¡Nuestros colegas van a llegar de un momento a otro! Los dos hombres se ríen a carcajadas. El más alto le dice... ¡Muy divertido! Pues mira, yo soy el presidente del gobierno y te presento a mi amigo, el rey de España. No estoy para bromas. ¿Acaso no conocen al señor Tino y al señor Benítez? Son... El más alto de los dos se acerca a Guillermo y le presenta su tarjeta de identificación de inspector de policía ante los ojos. Los conocemos muy bien. E igualmente los hemos arrestado. Vuestros colegas os esperan en la brigada provincial de policía judicial. Así que allá vamos. Guillermo mira a Lucía inquieto. La brigada de policía judicial es la brigada criminal. Es tanto como decir que es la policía que se ocupa de los asuntos importantes. Una hora más tarde, Lucía está sentada en el despacho del inspector de policía. El inspector ha puesto delante de ella los lienzos que estaban enrollados en el ramo de flores. ¿Sabes lo que son? Le pregunta. Son dos cuadros, contesta Lucía. ¡Estupendo! ¿Y qué más? Lucía no sabe qué contestar. El inspector le explica que se trata de dos lienzos muy famosos, vistas del jardín de la Villa Médicis, pintados por Diego de Silva y Velázquez. Los robaron la semana pasada del Museo del Prado. Lucía dice que nunca los había visto antes. En ese caso, ¿qué hacías con los lienzos entre las manos en la tumba del Fari? Lucía cuenta toda la historia. Comienza por el hombre del sobre en el Parque del Retiro y termina en la tumba del Fari, en el cementerio de la Almudena. El inspector escucha atentamente. A continuación hace pasar a Guillermo a su despacho, le muestra los lienzos y le hace las mismas preguntas que a Lucía. ¿Sabes lo que son? He visto un reportaje en la televisión la semana pasada, contesta Guillermo. Se trata de unos cuadros célebres que alguien ha robado pero no me acuerdo de sus nombres. Guillermo cuenta a su vez todo lo que sucedió desde el inicio de la tarde. El inspector lo escucha con mucha atención. La versión de Guillermo es idéntica a la de Lucía. El inspector pregunta a nuestros dos amigos. ¿Qué sabéis de Tino y de Benítez? Solamente lo que acabamos de contarle, declara Lucía. El teléfono del despacho comienza a sonar. El inspector responde. Sí, de acuerdo. ¿Estás seguro? 
Perfecto. Cuelga el teléfono y mira sonriendo a Guillermo y a Lucía. Tenéis suerte los dos. Los otros han afirmado no conoceros de nada. ¿Qué otros? Pregunta Guillermo. El inspector les explica que el hombre del sobre, Tino y Benítez, pertenecen a una banda de traficantes de obras de arte. Son ellos los que han robado las vistas del jardín de la Villa Médicis de Diego de Silva y Velázquez la semana pasada. Pero, ¿por qué el hombre del sobre me ha hablado de los servicios secretos españoles? Pregunta Guillermo. Al hablar de los servicios secretos, esperaba impresionarte y lo ha conseguido. Guillermo pide excusas y dice que ambos, Lucía y él, han sido unos tontos. Al contrario, responde el inspector, habéis llevado a término estupendamente la investigación. Sin vosotros, quizá nunca íbamos a encontrar los lienzos. Nos habéis hecho correr, eso sí. Pero, ¿por qué os habéis arriesgado de ese modo? Guillermo y Lucía se miran. ¿Por qué? A decir verdad, no lo saben. Creo que Guillermo quería impresionarme, dice Lucía sonriendo. No exageres. Eres tú la que decía que hacía muy buen tiempo para meterse en un cine. Digamos entonces que queríamos vivir una experiencia extraordinaria. ¿Nos podemos marchar ya? Sois menores de edad. Vamos a llamar a vuestros padres. Vendrán a buscaros. Quería haceros de todos modos una última pregunta. ¿Cómo conseguisteis desaparecer en el vestíbulo de la estación del metro? Guillermo mira con satisfacción a Lucía. Es un viejo truco de agente secreto, le dice. Se llama el truco del fotomatón.